सो हाई एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मास्टर्स ऑफ एजुकेशन सी ओ क्यू पी वन फाइव आपके पेपर कोड है ये एंड इसके बारे में और इस पर्टिकुलर एग्जाम के हम टोटल फिफ्टी इंपॉर्टेंट एम सी देखने वाले हैं सो लेट्स वी गेट इन द वीडियो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चन इज वट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन एजुकेशन का प्राइमरी पर्पज तो यही होता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल्सो एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने प्रोवाइड करी है लाइक इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स पे तो ये सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी है अगर आप चाहो तो आप सारे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैवेज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एजुकेशन एजुकेशन का कौन सा मोड नहीं है एंड दैट वी योर डिजिटल डिजिटल एजुकेशन जो है एक मैथड है लाइक विद इन अ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन बट नॉट अ डिस्टिंग मोड लाइक अ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एंड ओपन एजुकेशन तो ये कोई अलग से नहीं है वो अंदर ही आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आता है डिजिटल भी हो मंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द एडवोकेटिंग द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म का आपका नाम सुन गई दैट इज द जे जे रूसो या आपका आंसर नाम आ जाना चाहिए इसलिए दिमाग में नेचुरलिज्म के जो मेजर मतलब जो कंसर्न पर्सन है दैट इज जे जे रूसो ही ओनली है देन वी हैव इज विच फिलोसफी एम्फोसाइज इज लर्निंग बाई डूइंग लर्निंग बाई डूइंग में जो है कौन सी पर्टिकुलर फिलोसफी एम्फोसाइज करती है दैट इज द प्रेगमेटिज्म प्रेगमेटिज्म दैट इज ऑफ जॉन ड्यू दैट इज उनका मेजर फोकस होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वेयर एज नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन नेक्स्ट यू हैव इज द फाइव लॉज ऑफ लर्निंग वर गिवन बाय फाइव लॉज जो लर्निंग है वो किसने दिए थे डैट इज थॉन डाइक ने उन्होंने कौन कौन से दिए थे डैट इज रेडीनेस एंड एक्सरसाइज इफेक्ट Which explain how learning occurs. Then we have Indian society and education. We have a question now. That is of in the Indian context, education is considered as education. को किसी चीज का consider किया जाता है. That is a fundamental right. पहले इसको एज अ करा जाता होगा कि एज अ नॉर्मल मतलब ड्यूटी वगैरह बट अब जो है इसको फंडामेंटल राइट भी किया जाता है वो भी आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज टू गेट द एजुकेशन एंड दैट इज ऑल्सो फ्री एजुकेशन इज पॉसिबल फॉर देम देन यू हैव रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द एजुकेशन द सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय दैट इज अ फंक्शनलिज्म फंक्शनलिस्ट जो है वो जनरल बिलीव करते हैं एजुकेशन जो है वो मेंटेन करती है आपकी एक सोशल स्टेबिलिटी बाय ट्रांसमिटिंग कल्चर वैल्यूज एंड नॉलेज नेक्स्ट यू हैज विच इंडियन एजुकेशनल प्रोग्राम एम्स एट यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड दैट विल बी योर एस एस ए सर्व शिक्षा अभियान जो कि लॉन्च हुआ था टू थाउजेंड टू में और ये प्रोवाइड करते हैं फ्री एंड कम्पल्स एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन एज बिटवीन सिक्स टू फोर्टीन डेमोक्रेसी जो है इज स्कूल लाइफ पीज डेमोक्रेसी जनरली यही होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना फॉर द स्टूडेंट्स एंड नॉट जस्ट लाइक टीचर सेंट्रल एजुकेशन हो या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो या फिर लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो नेक्स्ट यू इज द साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैज विच थ्योरी इज बेस्ड विच थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन एंड दैट इज जो करेक्ट आंसर होगा एस आर थ्योरी ऑफ थॉन डाइक जो कि जो है थ्योरी जो है जनरली लर्न करती है लाइक दैट लर्निंग अकर्स वेन अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज री इन्फोर्स्ड नेक्स्ट यू हैज ऑपेरेंट ऑपेरेंट जो आपका पर्टिकुलर है ऑपेरेंट कंडीशनिंग वॉज डेवलप्ड बाई ऑपरेंट कंडीशन जब किसके द्वारा जब डेवलप की गई थी एंड चार ऑप्शन है और जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्किनर स्किनर्स की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो लर्निंग की जाती है थ्रू री एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव इज वाई गॉट स्काइस सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एम्फोसाइज मतलब कि वायकॉट्स का इसका जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस चीज़ पे एम्फोसाइज करती है दैट इज सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग नेक्स्ट नाउ वी हैव इज इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी सो इसमें हमारा क्वेश्चन है हु परपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सो दैट विल बी योर गार्डनर उन्होंने आपकी जो प्रपोज किया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज हार्वर्ड गार्डनर जो है वो प्रपोज करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेज की इंक्लूडिंग द लिंग्विस्टिक लॉजिकल स्पेशल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ऑल्सो मैंने एक आपके ना मास्टर्स एजुकेशन मतलब कि एम ए एजुकेशन की भी एक और वीडियो बनाई थी आपकी सी ओ क्यू पी आई थिंक इससे पहले वाली मे भी आप इसे चेक कर सकते हो अगर आपको ना भी मिला आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो जस्ट इन केस मैं आपको वो वीडियो जो वो प्रोवाइड कर दूंगी दैट विल भी मोर हेल्पफुल फॉर यू नेक्स्ट नाव वी हैव इज जो साइको या साइको एनालिटिक थ्योरी है ऑफ पर्सनैलिटी वॉज डेवलप्ड बाई किस के द्वारा डेवलप की गई थी एंड दैट इज सिंगमन फ्रियोड सिंगमन फ्रियोड जो है जो कि थ्योरी एक्सप्लेन करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू द आई डी एंड ईगो एंड द सुपर ईगो 
नेक्स्ट यू हैव इज द इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन होता है सबको साथ लेकर चलना एंड जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रमोट करता है एक आपका इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कि सब एक साथ हो डैट इज अगर कोई रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटीज लर्निंग टुगेदर एक साथ लर्न करना इन द सेम एनवायरमेंट देन वी हैव द एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट सो एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है जनरली किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर ओनली क्योंकि टीचिंग एक्टिविटीज या फिर सिर्फ पर्सनल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग तो नहीं होगा उसमें नेक्स्ट यू हैव इज वट इज ई एम आई एस इन एजुकेशन ई एम आई एस की फुल फॉर्म क्या है दैट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट इज ये कलेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं एंड एनालाइज करते हैं एजुकेशनल डेटा को फॉर डिसीजन मेकिंग देन वी हैव इज एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया चार ऑप्शन है और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है जो कि एनाक्ट किया था इन टू थाउजेंड नाइन में और यही वही है कि फ्री एजुकेशन देना कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेस एज बिटवीन सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज नेक्स्ट यू हैव इज सो नाउ यू हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज करंट इशूज इन एजुकेशन सो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वैसे एक जो मेजर चैलेंज है इन वुमेंस एजुकेशन इन इंडिया इज दैट इज मेजर चैलेंज कौन से है लैक ऑफ टीचर्स जेंडर बाइज एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन ओवर क्राउडेड क्लासरूम या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दैट इज जेंडर बाइज एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में इजी नहीं होगा फॉर अ वुमेन टू कम आउट एंड फेस दिस जेंडर बाइज एंड देन कम आउट एंड अपने एजुकेशन वगैरह को मतलब तो आगे तक लेकर जाना स्टूडेंट्स को पढ़ाने वगैरह के लिए नेक्स्ट इज द टीचिंग प्रोसेस सो माइक्रो टीचिंग जो है वो जनरली किस में यूज होती है एंड दैट इज स्टूडेंट इवेल्यूएशन में टीचर ट्रेनिंग में लाइब्रेरी मैनेजमेंट में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में दैट इज टीचर ट्रेनिंग में माइक्रो टीचर जो है जनरली हेल्प करती है टीचर्स को कि वो डेवलप कर सके एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल थ्रू अ शॉर्ट सुपरवाइज लेसन नेक्स्ट ये हैव इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन नाउ किसने प्रपोज करी थी आपकी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड दैट इज पाइगेट नेक्स्ट वी हैव इज फिश आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है and that will be your intelligence motivation jo consist karti hai direction intensity and the persistence whereas intelligence jo hai wo ek cognitive ability hai next we have is it pavlov's classical conditioning jo conditioned response jo hai is jo ki kya hota hai ek learned response to the previously neutral stimulus next we have is kaun sa kya the नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द जोन ऑफ अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दैट इज जेड पी डी इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय किसके पर्टिकुलर ये जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है दैट इज वाई गॉट स्काई ये जेड पी डी जो है ये एक डिफरेंस है बिटवीन द वट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड वट दे कैन डू विद गाइडेंस नेक्स्ट यू हैव इज इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी सो इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन है द टर्म आई क्यू स्टैंड फॉर आई क्यू जो है जनरली यही होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन सो इसका करेक्ट आंसर यही होगा आई क्यू जो है मेजर करता है इंडिविजुअल की कॉग्नेटिव एबिलिटीज इन रिटेंशन टू दर एज ग्रुप नेक्स्ट नाउ वी हैव इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच पर्सनैलिटी थ्योरी वॉज डेवलप बाई ऑलपोर्ट ऑलपोर्ट के द्वारा कौन सी मतलब पर्सनैलिटी जो है ये डेवलप की गई है पर्सनैलिटी थ्योरी दैट इज स्टेट थ्योरी नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन किसने प्रपोज करी थी हेरार की ऑफ नीड्स की थ्योरी एंड दैट विल बी और मास्लोस मास्लोस की जो हेरार की इंक्लूड करती है फिजियोलॉजिकल सेफ्टी सोशल स्टीम एस्टीम एंड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स नेक्स्ट वी हैव इज इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम देखें फिर द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन दैट विल बी और इंटीग्रेट करना ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द सेम क्लासरूम नेक्स्ट नाउ वी हैव इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि मैंडेट हुआ था किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए दैट इज सिक्स टू फोर्टीन दैट इज टू थाउजेंड नाइन में जो कि आर टी ई एक्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट में और बाकी मैंने अब इसके बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा बताई दिया है नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन सी फंक्शन नहीं है दैट इज सोशलाइजिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट जो जनरली फोकस करती है प्लान करना ऑर्गेनाइज करना कंट्रोल करना डायरेक्ट करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नेक्स्ट वी हैव इज मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स सो Which technique is used for assessing manpower needs in education, and that will be our manpower survey. So, manpower surveys are generally help करते हैं in planning the number of type of professionals required in education. Now we have is the next question. Counseling is a process जो कि involve करता है. Counseling जो process है वो involve करता है helping individuals understand and solve the problems. Next we have is which phase is not a part of the counseling process. कौन से पार्ट नहीं है एंड दैट विल बी और पनिशमेंट पार्ट जो काउंसलिंग इन्वॉल्व करता है वो करता है असेसमेंट पे इंटरवेंशन में एंड टर्मिनेशन में बट डज नॉट इंक्लूड द पनिशमेंट पार्ट नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ सर्व सर्व शिक्षा अभियान इज दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन 
of elementary education that is the major function of uh, ssa sarva shiksha abhiyan नेक्स्ट ईयर इज आर टी एक्ट जो है वो किस पर्टिकुलर ईयर में आया था डेट इज ऑफ 2009 आप याद रखना 2010 याद मत मत रखना मोस्ट प्रोबली आई थिंक ये गलत आंसर है 2009 का याद रखना नेक्स्ट ईयर इज या करंट इश्यूज इन एजुकेशन में हमारा क्वेश्चन है एक मेजर चैलेंज इन द एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन इज दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स जो वो प्रिवेंट करते हैं वीकर सेक्शन को फॉर एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट ईयर है The best definition of teaching is that is a process of facilitating learning. That is a correct teaching process. Uh, teaching जो generally help करती है learners को acquire करने के लिए knowledge, skills and values through the guided learning. Which of the following is not characteristics of effective teaching? And that would be a rote memorization. ये characteristics तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर रटने का आपको जो है सिखाया जाता है नेक्स्ट टाइम इस जो micro teaching की cycle है वो कंसिस्ट करती है कितने steps पर That is five steps. Plant, teach. ऑब्जर्व री प्लान एंड री टीच नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज इट माइक्रो टीचिंग कौन सी टेक्निक यूज होती है दैट इज द सिमुलेशन सिमुलेशन जो है वो अलाउ करती है टीचर्स को कि वो प्रैक्टिस करें स्ट्रैटेजीज इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स नाउ वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ टीचिंग प्रोसेस में वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग सो करेक्ट आंसर इसमें होगा टू प्रैक्टिस टीचिंग स्किल्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट नेक्स्ट नाउ वी हैविज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एस का जो करंट आंसर होगा दैट इज वन वे लेक्चर डिलीवरी उसके बाद ये हैविज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग एंड इसका करेक्ट आंसर होगा रोल प्लेइंग इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग दैट विल बी अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जो प्रोग्राम है लर्निंग अप्रोच प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस बाय दैट वॉज स्कीनर पी एफ स्कीनर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रोग्रामिंग लर्निंग बेस्ड ऑन बिहेवियरियल इन्फोर्समेंट प्रिंसिपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी आवेज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रोग्राम लर्निंग एंड दैट वी आर पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स सो बिकॉज उसमें कोई पनिशमेंट का हो वो या ऑप्शन नहीं रहता है नेक्स्ट अगर आप देखें ना दैट वी आर जो मेन एडवांटेज जो है ऑफ रोल प्ले इन टीचिंग इज जो मेन जो एडवांटेज है वो क्या रहेगा दैट वी आर एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आवेज इन विच टीचिंग मैथड डज अ स्टूडेंट टेक ऑन टीचिंग टीचर्स रोल टीचर्स रोल मतलब कौन से कौन सी टीचिंग मैथड में जो जनरली होता है दैट इज पियर टीचिंग ना वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो पियर टीचिंग में जनरली एक मेथड है जो कि स्टूडेंट्स को जो है वो पार्ट करता है एज अ रोल ऑफ टीचर्स रोल मतलब वो जो है आपस में एक दूसरे को बच्चे को पढ़ाते हैं दैट इज अ टीचर्स रोल वो अपने अंदर खुद जो है वो लेकर आते हैं नेक्स्ट वी हैज विच आर द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट विल बी अ स्टैंडर्डाइज लर्निंग पेस प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड लाइक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो इंश्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करें एट देयर ओन पेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर विच टीचिंग टेक्निक इज बेस्ट स्टूडेंट फॉर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स सो लेक्चर या रोड तो बिल्कुल नहीं होगा डेमोस्ट्रेशन मेथड होगा एंड दैट विल बी करेक्ट आंसर डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो ऑब्जर्व करें प्रैक्टिस करें स्किल्स को एंड बनाए एक इफेक्टिव एंड हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए जो वो होमवर्क होगा दैट विल बी जो अल्टीमेट गोल है टीचिंग का वो क्या होता है इम्पोज करना डिसिप्लिन कंप्लीट करना सिलेबस ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता फैसिलिटेट करना इंडिपेंडेंट लर्निंग या फिर प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स सो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट्स में एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड कोई भी आपका पेपर जो है आप सी यू का कोई और पेपर दे रहे हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज जो है पार्ट टू के लेवल पर भी आ जाएगा और अगर आप मैंने नहीं बनाई होगी कभी तो आपको नए के लेवल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं करते वीडियो को एंड स्टे सेफ ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय